এমএসআই ম্যাথ টেকনিক্যাল চ্যানেলের পক্ষ থেকে অধ্যায় ভিত্তিক ধারাবাহিক অঙ্ক সমাধান লেকচারে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এবং শুরু করছি নবম দশম শ্রেণীর বাস্তব সংখ্যা অধ্যায় এক অঙ্ক নাম্বার আটের খ এই এর পূর্বে অলরেডি আমরা এই অধ্যায়ের অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের আটের ক পর্যন্ত আমরা সমস্ত অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি তা আশা করছি তোমরা সেখান থেকে এই তোমাদের প্রয়োজন মতো এই অঙ্কগুলোর সমাধান তোমরা পেয়ে যাবে তবে হ্যাঁ এই চ্যানেলটি অবশ্যই তোমরা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকো তাহলে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল আইকনটি বাজিয়ে নেবে সর্বশেষ আপডেট পাওয়ার জন্য তো তারপরে তোমরা প্লে লিস্টে গেলেই তোমরা যে কোনো অধ্যায়ের সমাধান তোমরা সেখান থেকে পাবে তো এখন আমরা এই অধ্যায়ের আঠেরো নম্বরের যে খ নম্বর অঙ্কটি আমরা এটা এখন সমাধান করছি এখানে দেওয়া আছে শূন্য তিন পাঁচের উপরে পনো পনে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে এক দশমিক সাতের উপরে পনো পনে তো ভাগ করো তো এই যে আবৃত দশমিক ভগ্নাংশগুলো কিভাবে ভাগ করতে হয় এটি এখন আমি তোমাদেরকে দেখাবো তো আশা করছি তোমরা সম্পূর্ণ এই লেকচারটি দেখবে দেখলে তোমরা এই ভাগের বিষয়ে তোমরা অন্তত অনেক কিছু শিখতে পারবে বলে মনে করছি তো দেখো আমরা শুরু করছি এটা আসলে কিভাবে ভাগ করা যায় এখন আমরা এটা শুরু করছি তো এখানে আমাদের অঙ্ক দেওয়া আছে আমরা সমাধান দিয়ে শুরু করলাম যে শূন্য দশমিক তিন পাঁচের ওপর পনো কনিক ওপর ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে এক দশমিক সাতের ওপরে পনো কনিক আছে তো এখন এই ভাগের ক্ষেত্রে আমরা একটা নিয়ম আমাদের যেটা জানা আছে যে আমরা যখন ভাগ করব বা গুণ করব তখন আমাদের এই নিয়মটি প্রয়োজন হবে যে সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে আমরা একসাথে লিখব প্রথমে যে আমাদের শূন্য পঁয়ত্রিশ আছে তো শূন্য আমরা প্রথমে আর লিখি নাই কারণ শূন্য প্রথমে লিখলো যা না লিখলো তাই তো এখন আমরা সরাসরি এই ও সম্পূর্ণ সংখ্যাটিকে একসাথে লিখব তো একসাথে লেখার সময় আমাদের দশমিক এবং পনো কনিক চিহ্ন দিতে হবে না তো এরপরে আমরা কি করলাম একসাথে লিখলাম অর্থাৎ পঁয়ত্রিশ এরপরে বিয়োগ চিহ্ন দেওয়ার পরে বা মাইনাস আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকিগুলো বিয়োগ করে দিতে হবে তো এখানে আবৃত সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ বা পাঁচের ওপরে যে দশ চিহ্নটি আছে বা পনো কনিক চিহ্ন এটাকে বলি আমরা এটাকে আমরা আবৃত সংখ্যা বলছি তো এই আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকিগুলো কী করতে হবে বিয়োগ করে দিতে হবে তো এখানে আবৃত সংখ্যা ছাড়া আছে শূন্য তিন তো শূন্য আর সামনে লিখি নেয় সরাসরি তিন লিখেছে তিন বিয়োগ করে দিতে হবে এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে বা এই টান দেওয়ার পরে বাই এই আবৃত সংখ্যা জয়টা থাকবে তয়টা নয় তো এখানে আবৃত সংখ্যা আছে একটা তাই আমরা এখানে একটা নয় নিয়েছি আর অনাবৃত সংখ্যা জয়টা থাকবে তো এটা শূন্য তো এখানে অনাবৃত সংখ্যা আছে তিন একটাই তো এই জন্য একটা শূন্য এরপরে ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে এই একই নিয়মে এই পাশেও অর্থাৎ সম্পূর্ণ সংখ্যাটাকে আমরা একসাথে লিখেছি অর্থাৎ সতেরো তো এখানে একসাথে লেখার সময় বললাম তো যে পনো কনিক বা দশমিক চিহ্ন দিতে হবে না আমরা একসাথে লিখলাম সতেরো সতেরো থেকে আমাদের আবৃত সংখ্যা ছাড়া বাকিগুলো বিয়োগ করে দিতে হবে আবৃত হচ্ছে এখানে সাত সাতের উপরে পনো কনিক চিহ্ন আছে তো এই সাত ছাড়া আমরা বাকিটা বিয়োগ করে দেবো তো এখানে আছে কি এক তো এক বিয়োগ করে দিলাম এরপরে আবৃত সংখ্যা জয়টা তো এটা নয় নেব এই ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে তো এখানে আবৃত সংখ্যা আছে একটা তাই একটা নয় নিয়েছি অনাবৃত সংখ্যা কিন্তু এখানে নাই সেজন্য শূন্য এখানে নেই নেই তারপরে আমরা পঁয়ত্রিশ থেকে তিন বার দিলে থাকছে আমাদের বত্রিশ আর নিচে হচ্ছে নব্বই ভাগ চিহ্ন দেওয়ার পরে সতেরো থেকে একবার দিলে ষোলো আর নিচে হচ্ছে নয় তো এখন আমরা এটাকে কী করব এই ভাগটাকে আমরা গুণে পরিণত করব তো ভাগকে যদি আমরা গুণ চিহ্নে নিয়ে আসি তাহলে এই পাশের নিচের সংখ্যাটা চলে যাবে উপরে উপরেরটা চলে আসবে নিচে এটা হলো এই ভাগ চিহ্নকে গুণে পরিণত করার নিয়ম তো এখন আমরা এই কাজটা করব খুব সহজেই তোমরা এটা করে নিতে পারবে দেখো তো যখন আমরা এই ভাগ চিহ্নকে উঠিয়ে দেই তখন এই নিয়মটি আমাদের ফলো করতে হয় অর্থাৎ বত্রিশ ভাগ নব্বই ঠিকই আছে এরপরে ভাগকে আমরা গুণ নিয়ে গুণে পরিণত করলাম পরিবর্তন করলাম তো পরিবর্তন করলে নিচেরটা চলে যাবে উপরে উপরেরটা চলে আসবে নিচে অর্থাৎ নয় চলে গেলে উপরে ষোলো চলে আসলো নিচে তো এখন আমরা পরের কাজটি করব দেখো তো এখানে আমরা এই পরের কাজ যেটা করেছি যে এটা পেয়েছি তো এটা আমরা সহজ নিয়ম হলো এটা যে উপরের সংখ্যার সাথে উপরের সংখ্যাটা গুণ করে নিতে হবে নিচের সাথে নিচের সংখ্যাটা কী করতে হবে গুণ করে নিতে হবে তবে এটা আরও একটি নিয়মে করা যাবে তা আমি এটা দেখাচ্ছি আমরা যখন প্রথমে উপরের সংখ্যার সাথে উপরের সংখ্যা গুণ করবো তাহলে পাবো বত্রিশ এবং নয় গুণ করলে দুইশো আটাশি পাবো এরপরে নব্বই এবং ষোলো গুণ করলে চোদ্দোশো চল্লিশ পাবো তো এটা পেলাম তো তোমরা এটা অন্য নিয়মে করতে পারবে অর্থাৎ এখানে যা আছে বত্রিশ ভাগ নব্বই গুণিত এখানে আছে আমাদের নয় ভাগ কত ষোলো তো এটা তোমরা কাটাকাটিও করতে পারবে অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে কাটাকাটি করি তাহলে নয়কে নয় ন দশে কত নব্বই তাহলে এখানে পেলাম আমরা দশ এরপরে এখানে আমরা যদি ষোলোকে ষোলো ষোলো দুগুণে কত বত্রিশ তাহলে এখানে পাচ্ছি কত দুই তো এখানে আমরা দুই একে দুই আর পাঁচ দুগুণে দশ অর্থাৎ এক ভাগ কত পেলাম এক ভাগ আমরা পেলাম
আর এটা ভাগ যাচ্ছে না তাহলে আমরা এখানে একটা শূন্য নেব আর এই পাশে থাকবে কত শূন্য প্রথমে যদি শূন্য নেই তাহলে শূন্য দশমিক এরপরে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা ভাগ দিই তাহলে পাঁচ দুগুণে দশ তা আমরা পাচ্ছি কত দুই এই যে এটাকে আমরা পেলাম এইভাবে করে পেলাম কত এইভাবে করে পেলাম আমরা শূন্য দশমিক দুই পেলাম তো এইভাবে তোমরা দেখো খুব সহজে মিলে যাচ্ছে তো এখানে তোমাদের একটা ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে এই কাটাকাটি করতে গিয়ে তোমাদের হয়তো একটু ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে সেই ক্ষেত্রে তোমাদের জটিলতায় আসতে পারে তো সেই জন্য তোমাদের এই এই জটিলতায় জোড়ানোর কোনো প্রয়োজন নাই তোমরা এইভাবে নিবে উপরের সংখ্যার সাথে উপরেটা গুণ করে নেবে নিচের সাথে নিচেরটাও গুণ করে নেবে তাহলে আমরা উপরের সাথে উপরেটা গুণ করলে পাচ্ছি দুশো আটাশি নিচের সাথে নিচেরটা গুণ করলে অর্থাৎ নব্বই গুণিত ষোলো করলে আমরা চোদ্দোশো চল্লিশ পাচ্ছি তো এখন চোদ্দোশো চল্লিশ দিয়ে দুশো আটাশিকে ভাগ করলে আমরা পাবো শূন্য দশমিক দুই তো এটাও শূন্য দশমিক দুই পাচ্ছি এখানেও শূন্য দশমিক দুই পাচ্ছি আমাদের এই ঝামেলায় জড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই আমরা এইভাবে করব তো এরপরে আমরা অতএব পেয়ে গেলাম এটা যে শূন্য দশমিক দুই তো এখন আমরা লিখে দেবো যাতে নির্ণয় ভাগ কোন হচ্ছে শূন্য দশমিক দুই তাহলে আমাদের এই এই অঙ্কের সমাধান শেষ হবে तो ये हमें लिखे दिल अत निर्णय भाग फल हे शून्य दशमिक दुई आंसर तो आशा करी तुम्हारे खूब सुंदर भाव मनोज सहकार देखे और बुझते पे छो तो यहाँ के तुम्हारा कि हलो किंचित परमाण हलो जी तुम्हारा उपकृत हो अवश्य ये भिडियो एक लाइक दिए कमेंट बक्से तुम्हारे मतमतगो लिखे जाना और जो अंक समाधान तुम्हारा जानते हम तुम्हारा कमेंट बक्से लिखे जाओ आप समाधान कर चेषा करब इनशाला तो आशा करी तुम्हारे अवश्य भलो लेगे और जो तुम्हारा ये सबसक्राइब कर ना थो चैनल तेल अवश्य सबसक्राइब कर सर्वशेष अपडेट गुलाज तुम्हारा बेलैकन बाजी ने तो सब दिन की भलो काटो ये प्रत्याशा आपात आज के खेने शेष कर खुदा हाफेज